看一下长什么样子。这是我提早买的，从 Uniqlo 买的那些床单，所以它已经提早送到了。我们等下就可以有床单睡，哈哈。这是一个 studio。然后我是在 ground floor， 因为其实 ground floor 是最便宜的，但是因为我这地方其实是 block C， 然后 block C 比较亲近，然后我在的那个地方也是我的房间是在最角落，所以对我来讲其实还不错、啊。然后这边就是可以煮菜的，然后有一个 oven plus microwave。现在来就看厕所，它厕所应该很多，但我看不到。那个 model， 这个呢是 shower 的、哦，看一下马桶 ，OK， 干净的。它应该去洗过的。边呢就一个比较好像小小的衣橱这样子的，嗯、然后其实呢，它厕所这个是可以放东西在里面的，所以还是有蛮大的位置。当当。那呢，其实呢，它有房间里面就有放这个洗厕所的，然后还有一个 freshman pad， 看一下里面有什么，可以有一个 energy drink， 一个这种牌，多这种 flyer， 嗯，很多 flyer。哎、欸，真的很多花呀！还有一个，这个是什么？哦，护发素。有一罐水 ，cider。哦，有一个 gift card 哦，喂，姐。嗯 ，gift card for。gift card for。哦、oh, ，这我们还买，这是我订的还是？不是，他另外给的。啊，他又给几点 ？Guardian Skin Care， 这我们才买什么？喂，我们才订了一个 gift。这样你可以不可以 register 这个的？这、啊、我该订了嘞。你可不可以 register 这个这个 number？ 这我刚刚订了要给谁？给一个。哎呀，早知道还要给 gift card， 你就不用了哦。我那也知道他给，哈哈。所以就是有点冤枉，等我读、哦、仔细读一下里面讲。哦，你可以不可以直接用这个 sim？ 因为你是一个 common room 来的，但如果说呢，你不想要在室内待，一下，改那个 common， room, 你就可以跟你朋友在这边，这边是室外的 area， 然后你就可以跟你朋友在这边。可是要小心，因为晚上呢过了十一点之后呢，你们在这边讲话呢，就会吵到楼上住的人。啊，这就是 overall common room 的 area。这个呢是在 block A 跟 block B 那边。这边往右转就是 reception counter。然这边就是大门
那今天呢，就会跟大家聊一下 g r i e f o n Studio， 就是我住的地方。那其实我住在这边已经差不多有三到四个月的时间了。从我住进来开始，其实我就一直很想要剪这个影片给大家看。可是因为我本身很忙，然后再加上一些拖延症呢，就此次都没有把这几个片段剪出来。刚才大家看到有一些片段，也是我后面觉得缺少了，然后补拍的。可是已经整体的把整个 g r i e f o n Studio 的一些重要的地方拍给大家看了。那我今天呢，就会跟大家大概讲一下从机场到 g r i e f o n Studio 的这个路程。那我跟我姐姐当时候是搭 Uber 过来的，因为我们的东西比较多，就是我本身已经有很多东西了，然后我直接从 Oxford 上来呃伦敦，然后拿一些东西给外加上本身的东西，所以加起来就。不适合坐公共交通，可是如果说你们想要从机场直接搭公共交通来 Griffin Studio 也是可以的，它其实蛮方便，直接可以搭 Tube， 然后大概转个巴士，那就可以直接到这边了。可是如果你东西多的多比较多的话呢，就比较建议你搭 Uber 或者是机场的一些 Taxi 直接到 Griffin Studio。那我是十月一号搬进来的，十月一号是大家统一进来的时间，所以呢，呃，我一开始会担心说会不会很多人，然后比较没有次序。可是因为你搬进来的前几天，他就会叫你填一个表格，然后那个表格就会问你你大概是什么时间到，然后有到跟人陪你，你会有多少呃一样东西，然后还有就是呃你需不需要额外服务，比如说停车场之类的。那他大概就一个呃。资料说你是什么时间到，然后你会有多少个人，所以他会，他其实没有，我一到的时候他蛮有次序的，就你一进去呢，他就会直接去查你的证件，然后呢，呃，直接给你一个信封，然后信封里面就会有一些 document 让你填，然后还有就是你的钥匙，那你拿完东西之后呢，他就会旁边就有 staff 会直接带你去到你的宿舍，所以整个过程是很方便，然后很快速的。那我进来之后呢，我是蛮惊讶的，因为我这房间之前是有住过人的，所以我会担心说，哎，会不会收拾的不干净呀、啊，或者是东西有损坏，那你住起来就没有那么的方便。可是很很惊讶，就是他把整个房间收拾的很干净，然后很整洁，就是你看不出之前是有住过人的痕迹，每个地方都抹的很好。那刚才大家也看到了，他会说，他会呃，给你一个 free pad， 然后还有一个就是刷马桶的呃一个工具。可是，可是除此之外呢，大部分的东西都是需要自己去买的，比如说床单啊，或者是好像厨具跟厕所一些用品，都是你需要自己呃提早买，或者是你来之后呢，呃，去附近的超市买也是可以。那如果说你要提早买呢，你可以去 u n i k i t s 呃，定了，那他就会寄来 g r i e f o n Studio。那你到了那一天，你就可以直接有那些呃呃床单啊之类的用，是蛮方便的。可是如果你担心说跨立地方面不是你想要的，那你也可以来到之后去附近买的。因为接下来呢，就要跟大家讲一下，我觉得住 g r i e f o n Studio 很呃的好处有哪一些。第一个就是它很方便。那附近呢有各个超市，比如说呃。s a n s b u r y Tesco 就是距离这边大概五分钟，那距离这边五分钟到七分钟以内呢，你就可以去到 c l a p h a m Junction 的市中心。那市中心那边就会有 Asda、Mark and Spencer 跟 Waitrose， 所以说这些超市都是在五到七分钟的距离。那你可以选择去你想要的地方买东西。那呃，除此之外呢，这边也是有 Boots， 就是呃，英国卖 medicines 跟一些日常用品的地方，都是呃在市中心那边。那它有两间，一个大一个小，都是五到七分钟。那呃，吃方面呢也是很好，因为你比如说快餐呢，它就有 KFC、McDonald， 还有比如说你要呃 Asian 的快餐，那它也有 Wasabi 跟 c o c o r o 那比如说如果你要餐厅，你要进去吃饭呢，它也有韩国餐，呃，西餐，还有一些就是中东餐都有，所以呃。租个租房租起来是真的是蛮方便的。那它还有银行也是在市中心，有各个银行 ，HSBC、Barclay。所以对留学呃留学生来讲，一开始你要来这边开银行户口就很方便，因为全部东西都在附近
。第二个方便的地方就是它的交通，因为你走出去大概两分钟以内呢，你就可以看到一个 Overground Station。Overground Station 坐一站，你就可以去到呃 Victoria Station， 然后那边呢就可以转 Tube 去其他的地方。那比如，那如果说你不想要搭呃 tube 或者是 overground， 你想要搭巴士，那就更方便，因为这边出去两分钟、五分钟、七分钟以内都有各个巴士站，然后去到都有不同的巴士停在那边去不同的地方。比如说，呃，出去这边两分钟就有一个巴士是去 Victoria area， 然后比如说，呃，我要去学校，我每天都是去到外面大概五分钟那边就会有一个，就有两趟巴士是直达。呃、uh, ，Imperial College 的，或者是比如说，呃、uh, ，你要去呃、uh, 其他的一些，好像 Chinatown 之类，你也可以去市中心那边搭巴士，所以这边就好像是一个巴士总站这样子，就很方便。嗯、um, ，住的那个价钱呢，我觉得大家也会很好奇。这个这些价钱其实网站那边都有。那我当时候呢租的比较早，就是我做 booking 的时候比较早，所以我 book 到了最便宜的那个 range， 就是两百四十九 pounds per week， 是在 ground floor area。我朋友后面来的呢比较迟的，就是呃他们就没有了这个两百四十九，他们就 book 比较。呃，贵的，比如说两百六十九、三百多 pounds per week， 那这些都是在呃二三四楼层，就是比较高的楼层。然后，其实我觉得一个月，比如说像我两百四十九 p o u s e 一个月是大概九百多 p o u s e 九百多 p o u s e 在伦敦住 studio room， 我觉得真的是算是呃物超所值，就是它的性价比很好。可是如果说你住 ground floor 呢，它有一个它有好处，就是说你每天都可以直接出门，你就不需要等电梯。那不好处就是真的是看你的运气，如果说你的运气比较不好，拿到比较靠门边或者是靠近。Common room 的那个区的，那没可能你的会影响到你休息，因为大家每天开门或者是在 common room 那边聊天，都会影响到你的，比就会比较吵，然后影响到你休息。可是像我就比较幸运，我拿到一个比较角落的房间，所以基本上都不会影响到我。那住楼上呢？其实我有去过我朋友住的地方。我觉得房间的大小跟格局没有，其实没有什么分别，因为我是看不出有什么区别。那它的呃好处就是不会有像我刚才提到的那种呃影响到休息太吵影响到休息的问题。可是不好处就是你每天要等电梯，然后有时候电梯坏，在 under maintenance 的时候你就需要走楼梯。那还有就是洗衣和丢垃圾全部都是在 ground floor， 你就是需要拿着很重的衣服或者是垃圾去到 ground floor 来处理，那就是比较不好的地方。除此之外呢，其实我觉得如果大家提早做 booking， 可以 book 到两百四十九到两百六十多 pounds per week 的那个那个 range， 我觉得还是呃价廉物美的。那呢，其实 g r i f f o r d Studio 是属于学生宿舍，还是 undergrad pad 的。它的管理层如果没有记错，是好像是 Imperial College。可是除了 Imperial College 之外，只要你是在伦敦住呃读 postgraduate 的，你都可以住在这边。它只是给 postgraduate 学生。呃、uh, ，undergraduate 的学生是呃、uh, 不可以住在这边的。那他住学生宿舍呢，就有一个好处，就是呃、uh, 安全会比较好，因为大家都是学生。第二点就是你如果有什么东西是需要修理啊，要他们来帮你做 maintenance 呢，也会很方便。像我们就比如说直接去网上他的网站那边呢填一个 form， 他就会派人来你的房间帮你去修理。可是如果说你是租外面的屋子，那你遇到一些比较不好的呃。Uh, 那种房东呢，你就可能他们就会帮你拖，然后他们就比较不负责任一点，那你就要一直跟他们 follow up， 就比较麻烦。那第三点呢，就是。呃，如果你是因为我们是住 studio room 嘛，那 studio room 的好处就是你可以一个人用厨房，一个人用厕所，那你就呃不需要跟室友那些室友。然后因为好像我朋友呢，他是有室友的。如果说你的室友是好的，那就。
很好，你就可以交到很多朋友。可是如果你说你的室友是不好的，那你就会有很多矛盾，然后搞到最后可能就会有一方是需要搬出去，因为忍受不了对方。那虽然说你们是呃有自己的房间，可是你们需要 share， 好像一个厨房或者是一个厕所呢，那呃这边呢就会有这个风险在。那如果说你住呃 studio room 呢，你就可以减少这个不必要的麻烦。所以整体来讲呢，我是蛮满意的啦，因为。呃，第一就是，呃，那个租金是蛮合理的。第二呢，就是呃，住的也很方便。第三就是他的这边安全好，然后你不需要担心，就是好像跟屋主啊或者是室友吵架的问题。那其实呃，伦敦呢，除了 Grab Pack 这个啊，那 Grab Four Studio 这个学生宿舍，还有比如说啊，那 Grab Pack 还有另外一个学生宿舍是在 White City Area， 然后除了 Grab Pack， 它还是有其他不同公司的一些宿舍，所以你就可以看一下你学校的地方在哪里，然后选择适合自己的一个宿舍，然后考虑它价钱方面的问题。那不是说学生宿舍就会比较便宜，当然你在外面肯定会找到一些比较便宜的房子，只不过说呃。大家可以总和它的一些住宿 locations 跟一些好像呃方便性来说，选择适合自己的一个住宿，毕竟说是要住一年这么久的，所以还是要好好的选。那如果说你要我讲一个 Griffon Studio 比较不好的地方呢，我觉得是因为它是在 Zone Two area， 所以呢你去到市中心还是有一定的距离。比如说我要去呃 Chinatown， 我可能需要三十分钟；我要去 Imperial 读书的时候呢，每天我都是要大个三十分钟的巴士去到那边。那呃这个距离来说呢，你去一个市中心就要三十分钟。对于一些人来讲呢，还是会比较远的。但是除了这个地方子，就是除了比较远的这一方面来讲，其他的我都觉得是蛮好的。那大家就可以去好好的衡量一下吧。之后如果有时间呢，我也会出去把贵方 studio 外面的这个好像，比如说市中心啊，还有附近有什么东西啊，拍给大家看。那今天呢，就到这边啦。拜，有什么需要我再去解释的呢？呃，可以跟我说，然后我会呃去问大家。就如果不会的，我都会去找到资料跟你们讲，好吧？今天就到这边啦，拜拜。